Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Telarandoi. Mama, Shamin Chali Kasta, late a penny, but late a penna gooda. Aga Meghala Mida, me, me, the Girki, Hello Chandel, sir. Hello Chisel. Yegurkuntu, Dukukuntu, Gentukuntu, Borla, Borla, but Santosham. Kachina Pillalu, like his stamina, all the Girk letter put a lower coster in the Chetel Batconi. Atlanted me the Girkoches and Mata. So Hanta Ekadjusna got a Sankranti, so Baya Mananga and Nichotla law. You only Ekadil to nurse, sir. My Shkar Maur killed to know me. Hello, Auntie. Tell Bar, ready air, and take a little to narrow. Auntie Maur killed to know. Okay. Hello, Parapak at Ekadavutno. Mind killed to know. Under Kali is paid up at me. You pull him in the park. Only watch me never on a dark in the just the watchman will lead you. Apartment loan in Okane Pena, a tunnel in the Rathapatan by me today. Every wool key all the higher will put on her. Villali Bandalu, Anabandalu Pandigalu, Sampradayalu, Padatalu, Pabalu, even Niguda celebrate Chesco. Jivita Mante only Udayam to Midigantal Nundi Scientra Maidigantal Varco, Argantal Varco. Jeetan Kosan Chese, Jivitan Kadu. Every day is a new day. Pratidi celebrate Jess Kali. Andlo, Varia than a cheste, Bartha support Chele. Eme, Nubu, Sakinal Jessan to Nogada, Marini me support Gaul Chipu and Jeppe Sadagal Miru. Ah, is the Sakinal Sutal and eh? Auna? No, 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 sir, Jargon and Zurta. I am not going to get a bottle. 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 I am not going to get a Antico Sime Propensive Aptanga, Yakaravuna, Yin Chesna, Sankranti Pandagros Matram, Varia Bartalu, Sakinalu, Chase Call Sindiga Manujes to Nam Telgue and Ari Radio Therapon. Marie Mugul this cochera Colors this cochera Wellandi Wellesi, Grass Rates look Wellesi, Colors Kavali and Japis Hadagandi Chakaga make his terminate twenty color with his conde, Nalge the colors. Rape me into Mundu Mugadam statue end. Lay then tail and end. The Antharvata was good a yes coach. Seventeenth is the last date for Muthiala Mugu contest to Renduela Irvaimodo. Okay. So Iperke, American under Kapadipadi Hen Mugulochai. First time American in the beautiful response around him. Eka Migata Anni. Anni Rastral Lokilipendi, Anni Jilla Lokilipendi, Anni Gramma Lokilipendi. Yakada Tilgu and Ara Radio Yakada Wo Intimundo Andanga Lankarinskoni Ranga Valula Musta by Pui Dani Pakana Tilgu and Ara Radio, Idi Tilguari Gundachapudo. Anni Alla Ada Mana Mana Ada Purchulala Rastunte, Emta Anandonde Ye Muhurtana. Ye ye Sandar Panga. E Telugu Yanare radio on start chesemo. Ekudo Narsaro peta the Gero Kachina Maru Mula Gramam. A Gramam Gadapa the Girki will in the Rose Telugu Yanare radio. While Inti Mundu Musta by Gangredula Laundi, Telugu Yanare radio. Ah Ekudo Yetur Nagaram, Akadik Pindi. Ekudo Kamam, Akadikil Pindi. Kodo Isaac, Ila Chepukunto Bote, Chala, 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 on Tai. 
వెరీ సింపుల్ మీ ఇంటి ముందు ఎక్కడైనా పర్వలేదు ఎంత అదృష్టం చేసుకుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఈరోజు మీ ఇంటి ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పేరు రాయడం ఏంటండి ఇంతకంటే సక్సెస్ ఇక ఏమైనా ఉంటుందా అసలు ఎక్కడో మంచిర్యాల దగ్గర మందమర్రి అనే చిన్న ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఒక ఒక ఇంటి ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది తెలుగువారి గుండె చప్పుడు అని చెప్పేసి అలా ముత్యాల ముగ్గు వేసి మనకు పంపించడం జరిగింది పోయినసారి కూడా అక్కడికే వెళ్ళిపోయింది ప్రైజ్ ఎక్కడో జగిత్యాల ఎక్కడో కరీంనగర్ ఇలా అందరింటి ముందుకు వెళ్ళేసి రంగవల్లులై అలా అందంగా సుందరంగా రూపుదిద్దుకుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరి ఏంటి అంటే ఏమున్నదండి డబ్బులు అందరి దగ్గర ఉంటాయి పది నిమిషాలు డబ్బులు మీ కావాలనుకుంటే చక్కగా ఒక డైమండ్ లాకెట్ మీరు మీ ఆవిడ కొనియచ్చు ఓకే అలాగే ఏదైనా కూడా కొనియచ్చు కానీ ఏదైనా కాంపిటీషన్లో గెలిస్తేనే ఒక ఆనందం ఒక సంతోషం ఈ ఫ్లయర్ తీసుకెళ్ళి మీ ఆవిడకు చూపించండి బంగారం నువ్వు ఎప్పటి నుంచోలో గోల్డ్ లాకెట్ కావాలి డైమండ్ లాకెట్ కావాలంటున్నావు కదా మాయా జ్యువెలర్స్ ఫైన్ జ్యువెలర్స్ వాళ్ళు ఈ ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్లో నువ్వు మంచి ముగ్గేస్తే నీకు ఆల్మోస్ట్ అది అబౌ థౌజండ్ డాలర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ డైమండ్ లాకెట్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు మీరు అమెరికాకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అమెరికా నుండే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది లాకెట్ అది రాగానే ఫస్ట్ అందరికంటే ముందు నేనే ఓపెన్ చేస్తాను అది ఎట్లుంది ఓకే అది చూసి దాన్ని ప్రేమగా టచ్ చేసి ఆహా ఇది ఎవరి మెడలోకి వెళ్ళబోతుంది ఎవరి మెడలో ఉన్నటువంటి అందం ద్విగుణీకృతం అవుతుంది అని చెప్పేసి అలా ఫోటో పెడతాను అందరికీ బట్ గెలవాలి జీవితం అంటేనే గెలుపు ఫస్ట్ ప్రైజ్ మిస్ అయిపోయింది నో ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రైజ్ శాంసంగ్ లేటెస్ట్ ఫైవ్ జీ మొబైల్ ఓకే మొబైల్ వచ్చేసింది ఏమండి నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ రాలేదు సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది అన్ను ప్రాబ్లం బంగారం సెకండ్ ప్రైజ్ అయినా తక్కువేం కాదు అది గ్రేట్ ఓకే ఏమండి థర్డ్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ కూడా రాలేదు నో ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ ఎ వన్ మోర్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ ఎ థర్డ్ ప్రైజ్ ఒప్పో చక్కగా థర్డ్ ప్రైజ్ గెలుచుకోవచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం రేడియో కొన్ని వేల మంది వింటున్నారు ఇప్పుడు రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళేసి చక్కగా మీ ఆవిడకు సపోర్ట్ చేయండి వేడి వేడి కాఫీ ఇవ్వండి ఆమెకి ఆమెను కరెక్ట్గా స్టేబుల్ చేయండి ఓకే కొందరు కొందరు మార్నింగ్ లేవగానే ఇట్లా ఉంటారు ఫస్ట్ ఆమెకి లేవగానే కొన్ని వాటర్ ఇచ్చేసి కొంచెం స్టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత మూడు అర్థం చేసుకోవాలి స్టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత వేడి వేడి కాఫీ ఒకటి ఇచ్చేసి ఓకే రెడీయా ముగ్గేద్దామా అనగానే ముగ్గే ఈ అనొద్దు ముగ్గేద్దామా ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ అని చెప్పేసి పక్కన నిలబడండి ఆమెకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ ఇచ్చేయండి అందమైన ముగ్గే ఇచ్చండి ముగ్గే వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఫోటో తీయండి ఆమెను కాదు ముగ్గును ఇగో ఇదే మీ తోటి వచ్చిన ప్రాబ్లం మీ ఆవిడ ఫోటో మాకేందుకండి కావాలంటే ముగ్గు పక్కనే నిలబెట్టి తీయడం అనేది సూపర్ ఆ ఫోటో తీసి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో సిక్స్ టూ ఇది ఆఫీస్ నెంబర్ ఓకే చక్కగా ఆ నంబర్కి పంపిస్తే ఇందులో ఇంకా గెలుపొందిన వాళ్ళకి కాల్ వచ్చేస్తుంది పోయినసారి స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజెస్ అని పెట్టాము లాక్డౌన్ ముందు పెట్టాము లాక్డౌన్లో పాపం కొందరు వచ్చారు కొందరు రాలేదు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా న్యాయం చేసి పంపించేసాం చాలామంది పోయిన సార్ మహేష్ గారు మాకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వెయ్యి రూపాయలు రాలేదండి అని చెప్పేసి అన్నారు మేము కాల్ చేసి 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 అట్లనే అయిపోయింది అటువంటిది మళ్ళీ ఈ ఈ సంవత్సరం రిపీట్ కావద్దు అయితే చాలామంది అడుగుతారు ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ మీరు పెట్టారు సెవెంటీన్త్ లాస్ట్ డేట్ అన్నారు కదా ఎయిటీన్త్కే ఎందుకు అనౌన్స్ చేయకూడదు మీరు లేకుంటే నైన్టీన్త్కి తొందరగా అనౌన్స్ చేయొచ్చు కదా ఇరవై తారీఖు అనౌన్స్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి మీరు అడగవచ్చు కానీ ఒకేసారి ఒక ఐదు వేల ముగ్గులు వస్తే 
ఈ ఐదు వేల నుండి ఏడు వేల ముగ్గును ఇవి ఇవన్నీ కూడా చూసి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి దా ముగ్గు పక్కన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో రాసిన రా రాలేదని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి కదా పోయినసారి ఇలానే ఒకరు మంచి ముగ్గేశారు ముగ్గేసిన తర్వాత అయ్యో పాపం వీళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేలా ఉంది ఏం చేద్దాము అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ మెసేజ్ చేశాను ఏమండి ముగ్గు మీరు మీరు ఫ్లైయర్ చదివారంటే చదివామండి మరి ముగ్గు పక్కన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో రాయాలి కదండి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ఫోటో మీద రాసి పంపించారు ఫోటో మీద కాదు ముగ్గు పక్కన రాయాలి అండ్ ఫోటో కూడా ఒక రెండు మూడు ఫొటోస్ పంపండి ఒకటి క్లియర్గా వస్తుంది ఒకటికి రాదు కొందరైతే అసలు దీపాలు పెట్టి ఫొటోస్ తీశారు తెలుసా ఎంత హ్యాపీగా అనిపించేసిందో బట్ ఇప్పటి వరకు ఏ రేడియో ఎవరు కూడా చేయనేటువంటి వినూత్న ప్రయోగం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండిగా చేస్తూ ఉన్నది అనమాట ఇది ఎవరికీ సాధ్యం కాదు ఇది కేవలం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకే సంతం ఎవరైనా కాపీ కొట్టారనుకో ఏ వాళ్ళని చూసి కొట్టారు కదా సో అందుకోసమే బెటర్ లేట్ దెన్ ఎవర్ అందరు కూడా ఎప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ప్రైజా సెకండ్ ప్రైజా థర్డ్ ప్రైజ్ అనే విషయం కానివ్వకుండా అలా కాకుండా అరే మా మా రేడియోలో ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేసామా లేదా హ్యాపీగా ఓటు చేద్దాము అండ్ మీ పేరు మీ ఊరు అవన్నీ కూడా రాసి పంపించేసేయండి చక్కగా మేము కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అరే పలానా వాళ్ళు ముగ్గేశారండి చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి మరి ఆలస్యం చేయకుండా చక్కగా మీరు ఆ ముగ్గు మంచి ఫోటో తీసి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో సిక్స్ టూ అనే నెంబర్కి చక్కగా మీరు ఫోటోని వాట్సాప్ చేసేయండి దాని తర్వాత చూసుకుందాం ఓకే మీ మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ బంధువులకి మీ స్నేహితులకి మీ నియర్ అండ్ ఇయర్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అది ఎప్పుడు అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడప్పుడే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాం మేము న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ అయిపోయింది ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఒక స్టడీ రూమ్ అని ఉంటుండే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది అక్కడికి నైట్ టైం చదువుకోవడానికి వెళ్ళేదనమాట ఇంకా మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయింది అప్పుడే అనుకుంటా నేను అత్యంత అందమైనటువంటి ఒక అమ్మాయిని చూడడం లంగావోని కట్టుకొని అలా హెయిర్ వదిలేసి అంటే ఎక్కడో దగ్గర వదిలేయడం కాదు ఏ ఆమెకి జుట్టు లేదా విగ్గా అనుకోవచ్చు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీతో ఇదే ప్రాబ్లం ఇట్లా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అలా నెత్తి విరబోసుకొని ఆ మంచి స్మైల్ తోటి ఆవిడ ముగ్గేస్తూ ఉంది అలా ముగ్గేస్తూ ఉంటే ఆ గాజులన్నీ కూడా ఆ మేము కూడా ముగ్గులో భాగమైపోతాం అని చెప్పేసి ఆ గాజులన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట అప్పుడు అనిపించేసింది అమ్మాయిల చేతులు ఇంత సున్నితంగా ఉంటాయా ఎంత బాగుంటాయా అసలు అరే ఆ ముగ్గుకి ఎంత అదృష్టమో ఆ చేతి మధ్యలో నిలిగిపోతూ ఉంది అని కిందికి దిగాను దిగిన తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ అని ఒక పలకరింపు ఆ గుడ్ మార్నింగ్ అనేటప్పుడు ఆమె కింది కొంగి గుడ్ మార్నింగ్ అని ఆ కళ్ళతో అలా చూస్తే నేను అప్పటి వరకు అంత అందమైనటువంటి కళ్ళు నా లైఫ్లో నేను ఎక్కడ చూడలేదని అసలు ఏమన్నా నాకు ఇంకా గుర్తున్నది ఆ బ్లూ కలర్ ఆమె లంగావోణిలో ఉంది ఆహా అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉందండి ఈ కథ మామూలుగా లేదండి తర్వాత ఏం జరిగింది అనే విషయాలు బాగా చెప్తాను కాకుంటే భోగి మంటలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అందరు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అండ్ రేపు మార్నింగ్ కూడా భోగి మంటలు స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ భోగి మంటలు ఎలా వేస్తారు ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఇలాగే అయిన అటువంటి ఒక ఆయన కాలనీలో భోగి మంటలు వేస్తూ ఉన్నారట ఏమండి భోగి మంటలు వేస్తూ ఉన్నావు మీ ఇంట్లో ఏమైనా పాత వస్తువులు ఉన్నాయా ఏమైనా పాత ఉన్నాయా మీ ఇంట్లో ఉంటాయండి అని చెప్పేసి అడిగాను అనమాట ఆంటీ గారిని మా ఇంట్లో పాత అంటే ఏం లేవు మా అత్తగారు ఉన్నారు తీసుకెళ్ళండి మహేష్ గారు మా అత్త అంటే ఎంత ప్రేమ దీని పాత ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే అత్తగారిని వేసేస్తానా మంటలో 
సో భోగి మంటల గురించి ప్రత్యేకంగా మనతో మాట్లాడడానికి యుఎస్ నుండి రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్కారం జబర్దస్త్ ఉన్నామా మీరు ఎట్లా ఉన్నారు ఇప్పుడే ముగ్గేసి పంపించినా మీకు చూలేదా అవునా పేపర్ మీద వేద్దామా ఇంటి మీద వేయాలి నాకు ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది మా అంత ప్రపంచం ఇల్లు ఎక్కడే ఉన్నది మామా నీకు దేశం విషయం తెలుసో తెలియదో మనకు ముగ్గులు రాకున్నా పర్వాలేదు మనకు అందంగా వేయాల్సిన అవసరం లేకున్నా పర్వాలేదు మన ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకున్నా పర్వాలేదు వేరే వాళ్ళు ముగ్గేశారు అనుకోండి మామ మన ఇంటి ముందు మామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ముగ్గేసింది మా ఇంటి ముందు మేము మా మమ్మీకి చేత కాలేదు మా సిస్టర్ని ఏమంటే వేయలేదు సరే ఆ అమ్మాయి అలా ఉంది నేనేం చేశానంటే మామ ఒక గీత గుంజాను మామ మా ఇంటి ముందుకి ఆ అటు సైడ్ ముగ్గుకి ఒక బాణం గుర్తు పెట్టిన ఆరో మార్క్ ఒకటి పెట్టేసి ఈ ముగ్గు పక్కకు మార్చబడింది అని రాశాను మామ అందరూ వచ్చేసి మహేష్ గారు చాలా బాగుంది అమ్మాయి పెద్ద గొడవకు వచ్చేసింది మధ్యాహ్నం చెప్పండి నేను గట్టాన్ని బలం చెక్తాను కదా మొన్న చేసిన పోయిన సంక్రాంతి ఇంక నా సకినాన్ని వాయించారు అంతే కదా వాయించాలి మా అంతే కదా మరి అట్లా చేస్తే నువ్వు కొట్టేసేవాని ఓకే అంటే భోగి మంటలు ఎట్లా చేస్తారో తెలుసా మా చెప్పమా ఇందామయ్యా నాకు తెలియదు మా నిజంగా కూడా నాకు తెలియదు ఏవరైనా ఇప్పుడు ఊళ్ళల్లా ఇప్పుడు బాగా సెలవెట్టింది అనుకో ఇంకేం చేస్తారు మామ ఏది ఉంటే అది పరికరా అంతా చేసి అక్కడ కాలబెట్టుడే ఇంకా చల్లగా మంచిగా ఉన్నదా అని వేడిగా అయిపోతుంది గోంగడి కప్పుకొని ఇది కప్పుకొని అది కప్పుకొని అది పచ్చ రోజులు చలికాలం జరిగేది యాతనే కదా ఓకే కానీ ఉంటది ఈ రోజు స్పెషల్ గా కొద్దిగా స్నానాలు అంటే పవిత్రంగా స్నానపానాదులు చేసి పండగ సందర్భంగా కావాలని చేసే తతంగం అని నేను అంటాను మా ఊళ్ళో జరిగింది నా అనుభవం చెప్తున్నాను ఓకే భోగి మంటలు అంటే ఏం లేదు మహేష్ గారు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కట్టెలు అవి ఏమైనా తీసుకొచ్చే దగ్గర మంట పెడితే అదే భోగి మంటలు అండి అంటారు అట్లా కాదు అట్లా కాదు అట్లా కాదు భోగి మంటలు ఇంకొక అందుకే చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మీరు ఎలా చేస్తారు చెప్పురు నీకు అంతే అంతేనా బట్ నేను చేసే భోగి మంటలు వేరే మామూలుగా ఉండేయండి జబర్దస్త్గా ఉంటాయి అవి చెప్తాను ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది చెప్తాను మామా అండ్ ఏమో వర్షాలు తగ్గినాయి మామా ఇంకా తగ్గుతూ ఉన్నాయి మళ్ళీ తగిన తర్వాత డ్యామేజ్ రిపేర్ చేయడానికి వనరులు చాలా ఉండే ఒక రెండు మూడు నెలలు పడుతుందేమో ఆ విరిగిన దగ్గర కడిగిన దగ్గర తెగిన దగ్గర అంటే బ్రిడ్జ్లు ఇట్లా 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 అని అని అతికి పెట్టడానికి అది నా సమస్య కాదు నేను ఈ రాష్ట్రానికి గవర్నర్ ఇప్పుడు మన తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా మీరు భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి మామ మళ్ళీ రేపు మన షో ఉండదు కాబట్టి ఈ రోజే చెప్పేసుకుందాం ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు చెప్పారు జగన్ గారు చెప్పారు మీ గొంతులో కూడా అందరికి రేడియో వింటున్న వాళ్ళందరికీ ఒకసారి విషయం చెప్పండి అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తా అండా గుండు గంగన్న గంగాపురం పేరు మాత్రం మస్తు పెట్టుకున్నా గంగాపురం ఎక్కడ ఉండేది జగిత్యాల పక్క జగిత్యాల వచ్చిందని చెప్పిన కదా మన హాస్పిటల్ కి పక్కనే కొద్ది దూరం ఇలా వెళ్తే అలా వచ్చేస్తుంది అంతేనా గూగుల్ తల్లి చెప్తుంది నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుండు గంగన ఉంటనే నీకు కొని కోస్తా సంక్రాంతి రాయి కానీ కొని కోస్తా థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా ఎంత మంచి మాట చెప్పినావు మామా కొని కోస్తా అని చెప్పేసి ఇగో ఇలా ఉండాలి అభిమానం కానీ ఎలా తింటారండి నాకు అసలు అర్థం కాదు మీరు ఒక ప్రాణి ఒక మూగ జీవి 
అది ప్రపంచాన్ని నిద్రలేపి తనను తాను అర్పించుకుంటుంది అది దాని పూర్వీకి దాన్ని అచ్చేసి ఇచ్చేసి ఇలా తింటున్నారండి మీరంతా అలాగే సంక్రాంతి సందర్భంగా ఏమైనా ఒకటి మంచి బంగారం లాంటి విషయం చెప్పొచ్చు కదా మా అని మీరు అనుకోవచ్చు బంగారం లాంటి విషయం ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఏంటంటే ఇవాళ బంగారం ధరలు పెరిగాయి ఇరవై రెండు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రెండు వందల రూపాయలు పెరిగింది యాభై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల రూపాయలు ఉందండి అలాగే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు పెరిగింది దాంతో యాభై ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై రూపాయలు ఇక వెండి ధర స్థిరంగానే ఉంది కేజీకి డెబ్బై నాలుగు వేలైంది సో చూశారు కదా అందుకోసమే ఒకేసారి ఓ యాభై తులాలో ఓ వంద తులాలో కచక్కం అనిపించి బ్యాంక్లో దాసుకోండి నా మాట విన్నది ఎందుకంటే పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోతున్నారు తీరా టైంకి మహేష్ గారు ఇంకొక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత మా బా పాపకు పెళ్లి చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామండి అప్పుడు బంగారం కొనుక్కోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఇంకొక నాలుగైదు సంవత్సరాల వరకు డెఫినెట్గా లక్ష రూపాయలకు తులమైపోద్ది సో అదే తొందరపడండి ఐదు తులాలు ఐదు తులాలు ఐదు తులాలు కొనేసి పెట్టేసుకోండి సరిపోద్ది ఓకే మరి పాత మీ తాతమ్మయ్యి మీ నానమ్మయ్యి అవి ఇవి అవి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అవే అంటగట్టండి అవి తీసుకొని ఈ షాప్లోకి పోతే మొత్తం తరుగు 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 అని మొత్తం తరిగిపోద్దు అందుకోసం అని చెప్పేసి సరే ఇక ఎల్లో కలర్ తెచ్చిచ్చాను తెచ్చిచ్చిన తర్వాత మధ్యలో డిజైన్ వేసింది అనమాట అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రంగవల్లులు అటువంటివి ఏమీ లేవు నాకు అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టం సరే ఎట్లా చేయాలి సరే ఆమెకి అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేశాను మధ్యలో వాటర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను కొంచెం సపోర్ట్ చేశాను ఎంత బాగా చేస్తున్నారు మీరు ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారు ఇది కాస్త బాగుంటే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి అలా అలా మొత్తానికి అయితే కాస్త రిలాక్స్గా ఉండి అని చెప్పేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి చైర్ తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే ముగ్గేసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది నైట్ టైం విపరీతంగా నడుము నొప్పులు వచ్చేసి ముగ్గేసిన తర్వాత అబ్బా ఏం నడుము నొప్పి సో నడుములు విపరీతంగా వస్తాయి అనమాట అందుకోసం చైర్ తీసుకొచ్చి కూర్చుని పెట్టాను కూర్చుంది మళ్ళీ ఒక అరగంట సమయం తీసుకొని మళ్ళీ ముగ్గు స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడు మా నాకు తెలిసిన ఒక అన్నయ్య అంటుండే అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాను అన్నయ్య మరి ఈ సంవత్సరం మీరు పేపర్లో వేస్తున్నారు అన్నయ్య ఫొటోస్ అంటే ఫొటోస్ వేస్తున్నాం అంటే మీరు ఈ ఫొటోస్ వేసి మా ఇంటి ముందు ఒక అమ్మాయి చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా ముగ్గేస్తుంది మీరు కాదన్నయ్య ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ముగ్గు మంచిగా ఉంటే సరిపోదు కదన్నయ్య ముగ్గేసే అమ్మాయి కూడా బాగుంటే ఫోటో ఇంకా బాగా వస్తుంది కదా అనగానే ఎక్కడా 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 ఎక్కడ ఇగో ఇక్కడనే రా అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి మంచిగా ఫోటో తీశాడు ఫోటో తీసిన తర్వాత అమ్మాయి కాస్త సీరియస్గా చూస్తుంది సీరియస్గా కాదు కాస్త నవ్వండి నవ్వితే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అమ్మాయికి కాస్త ఎంకరేజ్ చేశాను ముగ్గు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏ నేను వస్తా నేను వస్తా అని చెప్పేసి అన్న మగవాళ్ళు రావద్దండి అన్నారండి మగవాళ్ళు రావద్దంటారు కదా సార్ నేను రావచ్చా అన్న నేను వెళ్ళేసి చక్కగా వెనకాల నిలబడ్డా తక్కువ ఫోటో తీసాడు ఆయన అలా అందంగా రెడీ అయ్యి ముగ్గులు తీసి అలా ఫోటో పెట్టాలండి చాలామంది అందంగా రెడీ కాకుండా డైరెక్ట్ అట్లనే వచ్చేసి ఆ నైటీ మీద అలా వేస్తూ ఉంటారు అలా కాదు ముగ్గు ఎంత బాగుందో వేసిన వాళ్ళు కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది మీరు బేసిక్గా అందంగా ఉంటారు కానీ మార్నింగ్ పట్టించుకోరు ఇవన్నీ కూడా ఆ విగ్గు బెడ్రూమ్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్ బయటకు వచ్చేస్తారు అలా అందంగా ఫోటో తీసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే పేపర్లో పడింది అనమాట పేపర్లో పడగానే ఫస్ట్ ఆ పేపర్ తీసుకెళ్ళి అమ్మాయికి చూపించాను ఏయ్ నీ ఫోటో పడింది రా ఒకసారి చూద్దురా అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో ఆనందం ఉందండి అసలు ఆ ఫోటో చూసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఆ ఫోటో మొత్తం వరంగల్ జిల్లా మొత్తం వచ్చేసింది అనమాట 
అప్పుడు నైట్ నాకు అస్సలు నిద్రపట్టలేదు కళలకు ఎప్పుడు కూడా ఒక రంగు రూపు అంటూ ఏ ఉండదు ఓకే కానీ ఆ రోజు రాత్రి నేను కన్నటువంటి కళ మొత్తం బ్లూ కలర్ అయిపోయిందండి మార్నింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మెల్లగా మెట్లు దిగేసి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళగానే అదే అమ్మాయి మళ్ళీ ముగ్గులేస్తూ ఉంది ముగ్గులోకి ఎప్పుడు దింపావాలా ఇవే ప్రయత్నాలు ఇది ముగ్గులోకి దింపే ప్రయత్నాలు కదా ఆల్రెడీ పేపర్లో వేయించామో ఆమె క్లౌడ్ నైన్లో ఉన్నారు సంతోషంగా ఉంది సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే మన శంకర ఎక్క వాళ్ళు బాగా సంతోషంగా ఉన్నారనుకో అబ్బా ఒకసారి ఎత్తుకోవా టక్కున ఎత్తుకుంటారు మనం ఎంత బరువు ఉన్నది అనేది కాదు ముఖ్యం ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఉన్నారు ముందుగా యాదగిరి అండ్ అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు ముందుగా ఇద్దరికి నమస్తే అండి నమస్తే అండి చిమ్మపూడి గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాడు సార్ చలికాలము అండ్ చాలా కసికసిగా ఉందండి చలి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి గురుగారు మీరు ఈయన ఫోన్ వదిలిపెట్టి ఎక్కడ పోయిండో ఏందో సిగ్నల్ ఉందో లేదో వాళ్ళ ఊరికి అరే ఆ కోడి మరి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఏం కోళ్ళు వస్తున్నారు ఏంది ఏమేం జరుగుతున్నాయి భోగి భోగి మాత్రం ఎప్పుడు కనబడుతుండే ప్రతి రైలుకు ఉంటుంది భోగి 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 అంటే ఏందో అని చెప్పేసి అనుకునేది ఒకేసారి ఆ నలభై యాభై భోగీలన్నీ కూడా నేను అక్కడ గేట్ దగ్గర ఉండేసి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అమ్మ నలభై ఎనిమిది భోగీలు ఉన్నాయి రే దీనికి అట్లా అనుకునేవాడిని చిన్నప్పుడు యా యాదగిరి మళ్ళీ జయనేతర కావచ్చు మనతో ఆయన లైన్లో ఉన్నాడు ఏ యాదగిరి ఉన్నావా కోడి కోసం మేనవా ఎక్కడన్నా మళ్ళీ ఏమా యాదగిరి మా చిమ్మపూడి శ్రీమూర్తి గారు సార్ చెప్పండి సార్ మరి మీకు భోగి సంక్రాంతి కరుము శుభాకాంక్షలు మీకు అందరికీ కూడా చాలా చక్కని కాంటెస్ట్ పెట్టారు పోటీ పెట్టారు ముగ్గురు కొత్త కోడలు ముగ్గు పెడుతుంది అంటే ఇన్ని ఎన్ని మెరికలు ఉన్నాయో ఇన్ని మెరికలు ఇన్ని మలుపులు నా జీవితంలో కూడా కొత్త సంవత్సరాల్లో కూడా ఉంటాయేమో అని అనుమానంతో భయంతో అన్ని మెరుగులు పెడుతుంది ముగ్గు అందుకనే అంత అందంగా ఉంటుంది ముగ్గు మెలికలు మెలికలు పెట్టుకుంటూ పోవాలన్నమాట పోయినా సరి చుక్కలు తప్పించుకుంటూ మెలికలు మెలికలు పెట్టుకుంటూ పోవాలి ఆ చుక్కలు అంటే ఏంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి అనేక రకాలైనటువంటివన్నీ ఆంక్షలు పెడుతుంటారు ఇవన్నీ తప్పించుకుంటూ మెలికలు పెట్టుకుంటూ చుక్క కలవకుండా గీతలో చుక్క కలవకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటూ పోవాలంటే సంసారం కూడా ఇలా చక్కదిద్దుకోవాలమ్మా అనే సందేశం ఇస్తుంది రే ముగ్గు ఫ్యాంటాస్టిక్ ముగ్గులో ఇంత మంచి సందేశం ఉందనే విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది గురుగారు సంసారం కూడా ఇంత బాగా చక్క పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి సంసారం అంటేనే ఇన్ని ఇన్ని రంగుల మయం కదా రంగుల మయం యా సో అయితే ఇక మనం పోయినసారి చెప్పుకున్నాం జోకు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కొత్త వాళ్ళు వినడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది పోయినసారి జనరల్గా ఎప్పుడు ఎక్కడ ముగ్గుల పోటీ పెట్టినా కూడా ఓ నాలుగు వందల మంది ఐదు వందల మంది వచ్చేసి ముగ్గేసి వెళ్ళిపోయేవారు అందులో ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఇచ్చేవాళ్ళనమాట ఇక్కడ ఈ పే ఈ సికింద్రాబాద్ పేరెడ్ గ్రౌండ్స్లో అయితే నిన్న సాయంత్రము ముగ్గుల కాంటెస్ట్ రన్ చేశారు అన్ని పేపర్లో వేయించారనమాట ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఐదు వందల మంది నాలుగు వందల మంది వచ్చే వాళ్ళు కానీ ఈసారి ఏడు వేల మంది వచ్చారట గురువు గారు మళ్ళా వచ్చిన వాళ్ళు రాక కపుల్స్ తోటి వచ్చారనమాట చాలా మంది భార్యాభర్తలు అండ్ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో వచ్చారట అదే అయితే ఆయన ఆయన అంటున్నాడు అంటే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాడట ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం 
ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మేము ముగ్గుల పొట్టి కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము కానీ నాలుగు వందల మంది ఐదు వందల మంది వస్తారని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాము కానీ సడన్గా చూస్తే ఏడు వేల మంది వచ్చారు మరి ఏడు వేల మంది మీరు అందరూ ముగ్గులు తెచ్చుకున్నారా అనగానే లేదు 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 అన్నారట అదేంట్రా మరి ఏ ముగ్గులు తెచ్చుకోకుండా ఎందుకు వచ్చారు మీరు అనగానే నేను నాటువంటోడు హే మేము వచ్చింది అందుకు కాదు ఇగో ఈ పేపర్లో ఏం పడ్డదో తెలుసా సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ముద్దుల పోటీ అని పడింది ఇక్కడ ముద్దుల పోట అరే పేపర్లో తప్పు పడ్డది రా ఎంత పని అయిపోయింది రా అది మమ్మల్ని క్షమించండి మేము అన్ని అన్ని వారపత్రికల్లో దినపత్రికల్లో మేము ముగ్గుల పోటీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ప్రింటింగ్ కారణాల వల్ల ఆ ముగ్గుల పోటీ కాస్త ముద్దుల పోటీగా మారింది మేము చాలా చింతిస్తూ ఉన్నాము ఏ మీరు ఏం చింతించాల్సిన పని లేదు మా పని మేము కానీ అన్నట్టు మళ్ళా ఒకడు అందులో ఉంచాలి సార్ మరి దీనికి ఏమన్నా ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఉందా అన్నట్టు వాడు ఓ నీ బాండ వాడ మనం చేసేది తప్ప ఇంకా దీనిలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కూడా ఉందా ఇట్రా ఇంకా నయ్య గురుగారు మనం పోలేదానికి ఇతను యాదగిరి వచ్చినట్టున్నాడు ఒకసారి హాయ్ చెప్పదాము యాదగిరి మాట్లాడే మనం మాట్లాడదు ఎక్కడ ఓకు నువ్వు ఫోన్ ఆన్ పెట్టి ఆ కోలం కమ్మినవా కమ్మినవా ఓకే గురుగారు చెప్పండి మీరు చెప్పినట్టే నేను కూడా చెప్తున్నాను ఈ బాధ చూకే అయి ఉండవచ్చు బోన్ లో ఆ కోర్టు లో బోన్ లో ఒక యువకుడు నిలబడ్డాడు ఏమయ్యా నీ ఇప్పుడు ఇంటి అమ్మాయిని ఖాళీ అమ్మాయిని ఎంత అందంగా ఉంటే మాత్రం ముద్దు పెట్టుకుంటావా చాలా తప్పు కదా ఎందుకంటే ముద్దు పెట్టుకున్నావు తప్పు కదా ఆ నీకు తప్పు నువ్వు ఈ తప్పు చేసినందుకు నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ ఇస్తున్నా ఫైన్ చేస్తున్నాను ముద్దు పెట్టుకున్నందుకు అని అంటే సార్ నా దగ్గర రెండు వేల నోటు ఉంది సార్ చిల్లర లేవు సార్ మరి ఏం చేయమంటారు ఇంకొక ముద్దు పెట్టుకుని రెండు వేల నోటు సార్ రెండు వేల చిల్లర దొరకలే సార్ ఇంకొక ముద్దు సార్ మనం ముగ్గుల గురించి మాట్లాడమంటే ముద్దుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు గురుగారు మీరు సో ఏమన్నా సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అందరికి ఏమన్నా విషయం చెప్తారా మీ తరపు నుండి ముందుగానే అందరికి ఈ భోగి సంక్రాంతి కనుము కనుమ అంటారు కానీ కనుము అని అర్థం అనమాట కనుము అంటే చూడుము చూడుము కనుము అంటే చూడుము అని అర్థం అవును పరమేశ్వర సంక్రాంతి లక్ష్మి మమ్మల్ని చల్లగా చూడు మా చూడు చూడమ్మ కనుము అని అర్థం అనమాట ఆ అర్థంతో కనుము అనేటువంటి పదం వాడతారు కనుమ కాదు అది ఈ మూడు పర్వదినాలు వరుసగా వచ్చినాయి ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా టోరీకి సంబంధించిన వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు శుభకామనలు కొత్త ఈ సంవత్సరం ఉత్తర ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రవేశిస్తుంది కాబట్టి ఉత్తర దిశలో సూర్యుడు ప్ర ఉత్తర దిశ వైపు ప్రయాణిస్తుంటాడు కాబట్టి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి సంక్రాంతి నుండి అందరికీ కూడా శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను మా ఫ్రెండ్ ఒకతను వచ్చి కానీ ఒకటి చిన్నది ఒకటి చిన్నది మీరు ఈ మాటల్లో మాట అంటే ఈ మనం ముత్యాల ముగ్గులు కాస్త ముద్రట్లు అయిపోయినాయో టూరిస్ట్ శ్రోతలకు సంబంధించింది అని చెప్పేసి అన్నట్టు టూరిస్ట్ శ్రోతలకి ఇటు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు కూడా చెప్పాలి గురుగారు వాళ్ళకే కాదు పర్లేదు సారీ ఎందుకు సార్ వాళ్ళు మనోళ్ళే వీళ్ళు మనోళ్ళే కదా చెప్పేసే తెలుగు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకి యాజమాన్యం వారికి వ్యాఖ్యాతలకు తర్వాత సాంకేతిక నిపుణులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు సూపర్ తర్వాత ఏదో చెప్పబోయాను ఇది విషయం ఏదో చెప్పాను సంక్రాంతికి సంబంధించి మొన్న ఒక అతను ఒక స్నేహితుడు వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేశాడు జనవరికి ఈ నెల ఈ జనవరి నెలను 
నెలకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగాడు జనవరి నెలకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగాడు జనవరి అవును అంటే అని ఆలోచించే జనవరి నెల జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ అర్థాలు ఏమిటాయి దానికి ఏం అర్థాలు ఉండవు కదా ఆ పేర్లు అంటే ఏం అర్థం ఉంటుంది అట్లా అని అన్న అన్నాను అంటే లేదు అర్థం ఉంది చెప్పండి ఆలోచించి అంటే అప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది అనమాట ఈ ప్రపంచంలోని జనం కోసం మన ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలోని జనం కోసం కొత్తగా వరి పంట వస్తుంది కాబట్టి జనవరి అయింది అని చెప్పారు వండర్ఫుల్ అండ్ ఎటువంటి వరి కూడా కావద్దని చెప్పండి గురుగారు వాళ్ళకు జనాలు మీరేం వరి కావద్దు అని చెప్పేసి జనవరి అని చెప్పేసి అంతే కదా గురు గారు అంతే ఆ సందేశం ఇచ్చేదే జనవరి అనమాట అండ్ అలాగే ఈ సంక్రాంతి పండుగ మనము అంటే దేవుళ్ళకి అతీతంగా జరుపుకుంటున్నాం ఈ సంక్రాంతి పండుగ అంటే రైతు మంచిగా ధాన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి పండించినటువంటి పంటను తీసుకొని వచ్చేసి పిల్లా పాపలతోటి హాయిగా ఏ దేవుడికి సంబంధం లేనటువంటి పండుగ ఇది ఒకటే కావచ్చు నాకు తెలిసి అవునా గురుగారు సంక్రాంతి లక్ష్మి పుష్యలక్ష్మి పౌష్యలక్ష్మి సంక్రాంతి లక్ష్మి అని కూడా అంటుంటారు అవును చాలా లక్ష్మి ప్రతి చోట ఉంటుంది గురుగారు రైతులకు చాలా గొప్ప పండుగ యాదగిరి కూడా చాలా గొప్ప పండుగ యాదగిరి యాదగిరి తోటి మాట్లాడదాం గురుగారు మీరు ఉండండి ఏమేమైనా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఏమేం తీసుకొచ్చినాం ఇంట్లోకి గేదెలు నిండినా గో ఏమంటారు దాన్ని గాదెలు గాదెలు ఏంది బీపీటీ వేసినావా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వేసినావా అన్నపూర్ణ వేసినావా మసూర్ వేసినావా బీటీపీ కాదా బీటీపీ బీపీటే అదో బీపీటీ వేసినావా అయితే ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏమైపోయిందంటే పాపం వరి ఈసారి తక్కువ వేశారు అయితే ఈవెన్ గుజరాత్ లో కానీ దాని తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ లో కానీ బీహార్ లో కానీ మిగతా మహారాష్ట్రలో కానీ ఇవి వీటన్నిట్లో కూడా రైతులు ఈసారి చాలా తక్కువగా నాటేశారు అనమాట రైతులు దాంతో ఉన్నట్టుండి తెలంగాణ ప్రాంతంలో గిట్టుబాటు ధర కంటే ఎక్కువగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అనమాట చాలామంది ఈ దళారులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి కల్లాల దగ్గరనే కొనేస్తున్నారనమాట ఒకప్పుడు అల్ల కల్లోలం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నటువంటి వ్యవసాయం దండుగా అనుకుంటే ఈరోజు వ్యవసాయం పండుగ అని చెప్పేసి నిరూపించారు అల్ల కల్లోలం అయిపోతున్నటువంటి రైతులకు వాళ్ళంద బాధపడుతుంటే కల్లాల దగ్గరకే వచ్చేసి చక్కగా వాళ్ళు అధికారులు రైతుల దగ్గరనే కొంటున్నారనే మాట నిజమే అనిపిస్తుంది ఆ దగ్గర మనం వచ్చారా ఎవరైనా మీ దగ్గరికి మా దగ్గరికి రాలేదు కానీ మా కట్టు కొంటే కొన్నారండి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ రేట్ కంటే ఇంకెక్కువనే పెట్టి నేను చెప్పేది అది గవర్నమెంట్ రేట్ ఎంత ఉన్నది ఇరవై నాలుగు వందల దాకా అందింది సార్ కింటా ఇరవై నాలుగు వందలు ఓకే గవర్నమెంట్ ఏమో రెండు వేల అరవై రూపాయలు ఇచ్చింది కదా అవును అయితే దానికి కలిపి ఇరవై నాలుగు వందలు ఇంకొక మంచిగా ఇంటిని ఓట్లయితే ఇరవై ఐదు వందలు కూడా పడేయాలి ఇప్పుడు ఈ మాదనపేట మార్కెట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ రైతు యాడ్ దగ్గర కూడా ఇరవై ఎనిమిది కూడా పోయిందట కదనే బీపీటీ ఇప్పుడు రైతులు గోదాంలో దాచుకుంటున్నారే సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత ఇంకా విపరీతంగా రేటు పెరిగే అవకాశం ఉందట మరి నా నాకు నాకు తర్వాత తెలిసింది లేకుంటే నేను ఎవరిదన్నా గోదావరిలో మాట్లాడుకొని తొందర తొందరగా పోయి ఆ గోదావరి నుండి నింపేసి హాయిగా మంచి రేట్ వచ్చిన తర్వాత అమెనా అయిపోతుండే లేదు సార్ అట్లా దాచి పెడితే కూడా అన్ని ఎలకలు అంత నష్టం చెప్తాయి ఏను అంత శుభం కోరయ్యా శుభం కోరయ్యా మామ ఒక బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాడు గురువుగారు శుభ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మరి నన్ను పండుగ గ్రామం నువ్వు సంక్రాంతి పండుగ గ్రామమా కొన్ని కొత్త అదన్నం ఇదన్నం గురుగారు నడి రమ్మంటారా నిన్ను కూడా రమ్మంటున్నా గురుగారి గురువు గారికి పకోడి నాకు నాటుకోడి రెండు రెడీ చేసుకో అంతేనా వెనక పోయే సమస్య లేదు మరి భోగి భోగి మంటలు వేసుకోరా ఊళ్ళే 
ఇప్పుడెవరు ఎత్తుంది సార్ అప్పుడు వెనకటేసేది గాని అంటే ఇప్పుడు రైతులు ఏం చేస్తా అంటే ఈ రోజు పొద్దుగాల స్నానం చేసి వండర్ఫుల్ యాదగిరి మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం మండే రోజు కలుద్దాము మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరొక్కసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సరేనా గురుగారు మీకు భోగి భోగభాగ్యాలను సంక్రాంతి సంతోషాలను ఇవ్వాలని కనుమ కమ్మనైనటువంటి మీకు ఇంకా భద్రమైనటువంటి జీవితం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను గురుగారు వండర్ఫుల్ సో మై డియర్ మామస్ అండ్ మామేస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది కానీ దయచేసి ఎవరు మాత్రం ముగ్గులు పంపించడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఇంటి ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెలుగు వారి గుండె చొప్పుడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ డబల్ జీరో సిక్స్ టూ ఓకే ఇది పంపించే ప్రయత్నం చేయండి వెహికల్లతో ఎదురు చూస్తుంటాం మీ ముగ్గులన్నీ అండ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీరు గెలవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సెకండ్ ప్రైజ్ గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థర్డ్ ప్రైజ్ గెలవాలని ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అన్నది కాదు పార్టిసిపేట్ చేసిన మా లేదా అనేది ముఖ్యం సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముగ్గులు పంపిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మామ తెల్లారందోయ్ మామ షోలో సమయం అయిపోయింది బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను రేపు మార్నింగ్